Γεια σα. Είμαι η Ελένη και αυτά είναι τα Astro Shots. Θέμα όταν τα δεδομένα σου τη φέρνουν. Για να δούμε λοιπόν δύο τρανταχτά παραδείγματα που έβαλαν τα γυαλιά σε αυτού που έκαναν την ανακάλυψη. 1. Το 2014, επιστήμονε τη συνεργασία BICEP2 ανακοίνωσαν με μεγάλη περηφάνεια ότι ανακάλυψαν βαρυτικά κύματα από την εποχή που το σύμπαν μας ήταν ένα έμβριο. Αυτό ήταν η πρώτη απόδειξη για τις θεωρίες περί εξαιρετικά γρήγορης διαστολής του σύμπαντος, γνωστή ως inflation. Φανταστείτε το σαν το κέικ που φουσκώνει απότομα μέσα στο φούρνο όταν ψήνεται. Ότι δηλαδή τα πρωτόγωνα αυτά βαρυτικά κύματα διαπέρασαν το σύμπαν μας όταν αυτό διαστελόταν 103 εκατομμύρια τρισεκατομμυρίων φορές μέσα σε απειροελάχιστο χρόνο. Και ήταν τεράστια ανακάλυψη. Αλλά ήταν σωστή. Όχι. Τα δεδομένα τους έκαναν μια μεγάλη και καθόλου αστεία πλάκα. Με την απόκτηση νέων δεδομένων και την ανάλυσή τους και από άλλες ομάδες, το παιχνίδι έγινε πιο δύσκολο για την ομάδα του Bicep2. Ποια ήταν τα λάθη τους? Βιάστηκαν. Δεν επαλήστευσαν τα αποτελέσματα. Επίσης δεν έλαβαν υπόψη τους τη σκόνη στο γαλαξία μας, που παρεβάλλεται σαν πέπλο μεταξύ μας και του σύμπαντος. Και τέλος, δεν υπολόγισαν σωστά το επίπεδο θορύβου στις παρατηρήσεις τους. Συμπέρασμα. Δεν παρατήρησαν βαρυτικά κύματα από την εποχή του κοσμικού φουσκώματος, αλλά τη σκόνη στο γαλαξία μας. 2. 20 Μαρτίου 2018. Η ημέρα που ανακαλύφθηκε ο πλανήτης Άρης ξανά. Ο καθηγητής Peter Dunsby του Πανεπιστημίου του Cape Town παρατήρησε ένα πολύ λαμπρό αστέρι να μετακινείται στον νυχτερινό ουρανό. Συνήθω αυτού του είδου τα παροδικά σήματα συνδέονται με μεγάλε ανακαλύψει. Έτσι δεν έχασε χρόνο και το ανέφερε στο Astronomer's Telegram. Μόνο που 40 λεπτά μετά, το λαμπρό αυτό αστέρι αποδείχτηκε ότι ήταν ο πολύ γνωστό μα πλανήτη Άρη, ο οποίο παρατηρήθηκε από το Γαλιλαίο με το τηλεσκόπιο του το 1609 και από τότε διαρκώ μα εκπλήσει. Φυσικά αυτή η μεγάλη ανακάλυψη του καθηγητή δεν θα μπορούσε να παραμείνει αβράβευτη. Γι' αυτό η Astronomers Telegram το απένει με αυτό το βραβείο για να τον τιμήσει. Συμπέρασμα, όποιος βιάζεται την πατάει. Τα δεδομένα δεν λένε ψέματα και γι' αυτό όταν η επιστημονική μέθοδος χρησιμοποιείται σωστά, δίνει και τα σωστά αποτελέσματα.